Très bon moment, d'abord parce qu'il y a énormément de monde et ça, ça nous fait plaisir de pouvoir faire découvrir nos vins à travers ce monde très hétéroclite puisque on s'aperçoit qu'il y a en fin de compte très peu de français, beaucoup d'étrangers. Donc on passe, je pense, à peu près 90% de nos temps à parler plutôt anglais ou espagnol que français. Mais c'est également intéressant pour nous parce que voilà, ça nous permet de voir aussi, de savoir, de voir comment le, les vins de saint émilion sont perçus au-delà de la clientèle française, je dirais. Le camion est beau, euh, bon, ça, ça nous rappelle des vieux films, euh, saint émilion c'est super connu. saint émilion c'est connu ouais. comme étant des vins de très grande qualité, donc... Euh... On en profite. En plus, on a une très jolie terrasse ici avec Vue sur Paris, donc, euh, donc euh, voilà. Je suis arrêté à saint émilion en plein Paris. <rire> very relaxing, it's very fun. It just seems like a lovely place to sit back, relax and enjoy a glass of wine. des gens qui viennent euh, systématiquement vers les vins de saint émilion parce que saint émilion leur, ça leur parle, ils viennent pour justement découvrir ou redécouvrir un vin de saint émilion C'est pour ça que cette opération aussi, elle se veut vraiment euh, ludique et conviviale à la fois. On est vraiment là, en mode vraiment, c'est pas du tout euh, scolaire, les gens, les gens sont là de manière décontractée, ils viennent déguster un verre de saint émilion Donc on peut boire un verre de grand cru, un verre de grand cru classé, tout en restant voilà, très simple. Rico, eh, bueno, yo soy de Mendoza, que es la ciudad donde se hacen los vinos en Argentina, la provincia. Conocíamos la bodega, pero yo no había probado este vino particularmente y está muy rico. Es una buena tarde para disfrutar con amigos tomando un vino. 